Bună ziua! Vă mulțumesc că sunteți la Puterea Ideilor. Astăzi discutăm despre o nouă temă cu implicații morale profunde. Este acceptabil în societatea noastră să utilizăm animale pentru divertisment? știind chiar că aceste animale suferă, că sunt supuse unor forme de cruzime. Recent România a adoptat o lege prin care interzice utilizarea animalelor a celor mai multe specii la circuri. Și este un mare pas înainte din punct de vedere moral pentru societatea noastră. Sigur, România nu era prima țară care adopta o astfel de lege. Multe alte țări europene deja aveau în legislațiile lor astfel de prevederi. Iată însă că o nouă temă, după părerea mea identică din punct de vedere etic ca principii implicate, apare în dezbaterea publică și anume cea a delfinariului. Ieri am avut un protest la Constanța, un protest realizat de trei activiști, unul din Olanda și doi români, Protest care deja se bucură de o foarte bună mediatizare. Protest care ridică tocmai această problemă. Este moral să uh, utilizăm delfin pentru divertisment? Evident, răspund, întrebarea după părerea mea este retorică. Uh, și răspunsul este evident nu. Cum, și cum bine știți, am și inițiat o, o lege în acest sens. În 2014 am depus-o la Parlamentul României pentru a întări protecția delfinilor și pentru a nu mai permite deținerea lor în, în captivitate. Um, astăzi vom avea o emisiune extrem de dinamică, o emisiune cu um, foarte multe um, inserturi, foarte multe filmări, mulți invitați. Uh, mă bucur să iam uh, alături de mine uh, pe domnul Claudiu Dumitriu, vicepreședinte al Federației Naționale pentru Protecția Animalelor. Bună ziua! Bună ziua mă... Și pe Daniela Vintilă, vlogger vegan. O să ne explice ce, ce înseamnă acest lucru. Înainte să vedem un material, vă mai spun un singur, un singur lucru pentru a începe această emisiune cu o afirmație tranșantă. Din punctul meu de vedere, un delfinariu este o închisoare pentru făpturi nevinovate. O să urmărim acum un, un prim material cu uh, ceea ce s-a întâmplat ieri la Constanța. Materialul, vă rog. Scandalul a avut loc sub privirile a zeci de copii. Micuții veniseră însoțiți de părinți pentru a urmări spectacolul cu delfini. Doar că momentul a fost întrerupt de un protest spontan. Trei tineri care se declară iubitori animalelor s-au aruncat în apă. Ei susțin că locul delfinilor este în mare și nu într-o piscină. Într-un final a apărut poliția care a pus capăt protestului. Spectacolul întrerupt doar 10 minute a fost apoi reluat. Între timp a venit și reacția autorităților locale. Consider că astfel de evenimente produc mai multe prejudicii decât beneficii. Delfinii din Constanța s-au născut în captivitate, iar eliberarea ar însemna și dispariția lor. În plus, în opinia mea, cei care s-au aruncat în bazin ar fi trebuit să-și canalizeze eforturile pentru a conștientiza populația privind riscurile dispariției acestei specii din cauza plaselor de pescari. Și atunci ar fi avut parte și de susținerea noastră. Cer conducerii delfinariului să ia toate măsurile legale împotriva acestor persoane, a declarat Horia Tsutuianu, președintele Consiliului Județean Constanța. Președintele Consiliului Județean face abstracție de aspectul moral uh, implicat în această uh, temă pe care o discutăm astăzi, uh, aspect care este cel mai important, de fapt. Uh, Claudiu uh, Dumitriu, cum ai uh, privit tu acest uh, protest? Ești un activist de decenii, aș spune, pentru drepturile animalelor, te-ai implicat în foarte multe acțiuni, ai câștigat procese cu statul român, ai avut campanie, ai avut acțiune, ai participat la proteste. Cum vezi tu această problemă a delfinarilor, a, a deținerii în captivitate a delfinilor și protestul de, de la Constanță? Da, aș zice de mai puțin de un deceniu, de aproape un deceniu, ca să fim foarte riguroși. 
Bun, subiectul protecției animalelor este un întreg care ține de foarte multe resorturi interioare, ține de mentalitate, de educație. Este un subiect de nișă care se dezvoltă, iar subiectul pe care l-ai adus în discuție în emisiunea de astăzi, cel al delfinarilor și al delfinilor, este un, un subiect extrem de interesant, mai ales prin faptul că delfinii sunt niște ființe cu o inteligență superioară, așa cum și tu ai încercat să le dai acest statut de ființe persoane no, de, de persoane non-umane. Și îmi cer scuze că te întreb puțin, nu eu am inventat conceptul, este un Fără concept îndoială. susținut de comunitatea științifică. Așa există este. declarații în acest sens, există declarații oficiale, există semnate de foarte mulți oameni de știință, de filozofi, de eticieni, care folosesc acest termen, persoane non-umane. Și deja este. o țară a și adoptat o legislație în acest sens, recunoscând delfinii drept persoane non-umane. Da, tocmai din acest punct de vedere al inteligenței superioare și suferința cauzată este mult mai uh, clar percepută, ea o conștiință de sine și... Uh, E, e, o, e o chestiune care, fără îndoială, întrebarea ta retorică, la noi își găsește un răspuns clar. Acest divertisment practicat cu delfinii, cu animalele de circ, nu are niciun suport și decât acela că în mentalitatea unor oameni și multor concetățeni de noștri, acest tip de divertisment și are origini, deja se spune chiar că face parte, spre exemplu, chestiunea cu circul care face parte din cultura noastră națională și că nu am putea renunța la acest tip de divertisment. Iată că s-a renunțat. La animalele din circul s-a renunțat și cred că e o victorie uriașă pe care am salutat-o și la momentul respectiv și e aproape de necrezut în zona mentalităților și practicilor, chiar și din Parlamentul României, că această lege a prins acest culoar favorabil și nu putem decât să ne bucurăm. Păcat că delfinii n-au putut să intre în această lege, au o lege separată care, din fericire, discutam și ieri, încă mai este în Parlament și Sigur, parlamentarii ar putea, da, ar putea să dovedească că totuși sunt niște uh, oameni cu empatie, cu un anumit grad de moralitate uh, care să le permită să iau de și cu puterea de a privi în viitor. Uh, Pentru că uh, asta e foarte important, să poți să iei decizii, inclusiv politice, gândindu-te la viitor, gândindu-te la perspective, gândindu-te la implicațiile unei decizii pe termen lung. Bun, aici dacă ajungem la subiectul uh, clasei politice și trecute și actuale, e un Facem subiect atât exist. de dureros da. încât... Da. Dar uh, totuși, în ultima vreme, poate că nu știu, se fac pași și în zona asta a unui comportament mai rezonabil în zona temelor de protecție animalelor. Daniela Vintilă, ce înseamnă să fii vlogger vegan și ce este veganismul? Veganism? Vă mulțumesc în primul rând, foarte mult Eu că m-ați invitat. Este plăcerea mea. Onorat veganismul este o formă prin a, te, a exprima că ești împotriva abuzului animalelor prin orice fel, nu numai prin prisma dietei, dar și prin prisma de a nu folosi animalele ca distracție, cum s-a întâmplat uh, și ieri la delfinariu, să nu porți animale, adică să piele, blănuri, da, da, da. exact, să nu folosești produse testate pe animale, produse cosmetice, produse de îngrijire a casei și așa mai departe. Um, ai un canal pe YouTube, ai și o pagină de Facebook. Ce fel de reacții stârnesc materialele pe care le postezi? Uh, în, la început a fost destul de greu, foarte greu, de fapt. La început, adică? Când am început canalul de YouTube, acum Când? un an da. și câteva luni, uh -huh. uh, n-am fost privit așa de bine de către român, în special bărbații. Uh, pentru că în România veganismul este văzut ca ceva pentru oamenii slabi, să zicem, uh, dar eu consider că trebuie să fii destul de puternic ca să, ca să uh, susții... Uh, Oricum trebuie să ai convingeri puternice. Exact, asta vreau să spun. Uh, dar apoi a început să crească comunitatea din ce în ce mai mult și am început să am foarte mulți susținători 
și nu am numai acel canal și o pagină de Facebook, dar am înființat și un grup pentru că am vrut să fac o comunitate de vegan din România, unde pot discuta absolut orice ține de veganism. Iar acolo am invitat și oameni care nu sunt vegani, ca să poată să vadă cum este să fii vegan, ce mâncăm, ce produse folosim și le dăm sfaturi, îi ajutăm. Cel mai mare, cel mai mare plăcere o am când cineva intră și îmi spune că a devenit vegan din cauza mea. Așadar, ești o promotoare a veganismului. Da. Claudiu, am văzut pe tricoul tău că scrie ceva. Poți să arăți la cameră, da. ne poate ne ajută colegii da. să vedem ce scrie pe tricoul uh, tău. Că scrie tot vegan. E un tricou pe care l-am primit cu ceva timp în urmă de la Fundația ProVegan, care promovează foarte puternic veganismul în Europa și spune și că este cea mai bună formă de protecție a oamenilor, naturii și animalelor. Deci este Minunat. Un concept de integrat. Asemenea, de asemenea mă declar vegan. Eu am un alt tricou de data aceasta, dacă se vede, este tricoul pe care l-am purtat atunci când am depus legea pentru protecția delfinilor în 2014. Uh, și da, ceream ca delfinilor să le fie recunoscut statutul de persoane non-umane. Cred că este prima emisiune din istoria televiziunii românești, televiziunilor din România, în care avem în studio numai vegani. Fără să ne fi propus neapărat. Nu mea, am, a fost o constatare pe care am făcut-o chiar la începutul emisiunii, da, da, da. discutând puțin înainte. Uh, și în continuare vom vedea un uh, scurt interviu realizat cu acest, eu așa consider, erou uh, pentru, uh, în lupta pentru protecția animalelor, Peter Jensen. Am avut onoarea să-l intervieviez. Uh, să urmărim, vă rog, acest material și revenim apoi cu discuția în studio. Sunt foarte bucuros să-l avem uh, invitat în uh, emisiunea Puterea Ideinilor pe Peter Jansen, un uh, erou pentru apărarea drepturilor animalelor, un om care a făcut lucruri extraordinare pentru a arăta că uh, spectacolele uh, în care sunt folosite animale, în care sunt chinuite animale, în care sunt chiar omorâte animale, uh, astfel de spectacole sunt profund imorale. Sunt spectacole care ar trebui să înceteze. De multe ori ele se desfășoară în numele tradiției, dar astfel de tradiții sunt inacceptabile, întrucât suferința animalelor nu poate fi contemporană cu o societate civilizată. Peter Jansen este alături de noi. El face parte dintr-un grup numit Vegan Strike Group. Nu întâmplător am luat acest tricou pentru această înregistrare. O să adresez câteva întrebări. De ce se află în România, ce face și ce îl motivează în acțiunile sale? Mr. Peter Jansen, welcome to Romania. Um, please tell us what are you doing? What means this uh, vegan strike group and what are you doing uh, with this group? Thank you so much uh, for that I can be here in your show. Um, I am here uh, to defend animals. Uh, that's my work. Um, I'm also vegan, same as you. And it's really important that we are fighting for the rights of animals. It's now 2017, so animals, they don't need to suffer in the entertainment industry, for an example. So we like to stop bullfights in Spain, in Portugal, in France, but also in Latin America, so Mexico, for example. Um, we, we know that in this country, there are also dolphins uh, suffering uh, for the entertainment. And dolphins are no clowns. Dolphins are really intelligent. And uh, we like that, for an example, in Constanza, they have to uh, stop uh, shows with dolphins. Um, What kind of campaigns uh, are you doing? What kind of work? Uh, yeah, we, we promote vegan, of course, vegan strike group, but we are also using direct actions. And direct actions means that we are, um, yeah, it's on, on, the, on, the, on the line of the law, what is legal and what is illegal. And we uh, don't look to the, to the book, what is legal. We are fighting and defense animals So if there's a bullfight and they kill the animal, at that moment we are jumping inside and we uh, have a flag with us and a text on our body and we say stop bullfight, don't give money. For example, the city hall is giving money uh, to a bullfight to promote it. 
Because even it, if it's legal, it's not ethical. Exactly, exactly. Uh, it's legal. Um, in some countries. Yeah, uh, but for example, uh, there are a lot of animals suffering in the chicken factories also here around uh, Bucharest uh, farms and uh, we see that a chicken is growing in six weeks very quick and fat and they break the legs and, and there are a lot of chickens die. That is legal here, it's legal in my country, but we are fighting against. So you can live, it's really healthy to live without the products of animals. Please tell us, of course I know the answers, but uh, please tell to, the, to those who are uh, watching uh, this uh, TV show, uh, uh, what is so wrong in uh, treating animals so bad? It's uh, wrong that animals are suffering for us, so it's like um, uh, I'm more important than the animals and for us is the animal is the same as a human and um, an animal don't need to live in a uh, cage only for our taste. It's not healthy, it's not uh, ethic and um, they, they have to, for example, if you have a dog, maybe you have a dog, he really likes to run. Cats. Ah, you have cats and they, they like to, to play with each other, they like to, to run uh, outside and uh, yeah, why we love only the dogs and our cats and not a chicken or a pork. They are really good vegan restaurants that they have only uh, products from plants and, and you can eat really nice. So it's also healthy. Why are you vegan? Uh, because a lot of people still eat animals and yeah. they don't see that there may be a problem with this. Now that's, that's our work uh, to show the people what has happened with the animals in the f farms and uh, why I'm vegan is I don't like to pay with money uh, this this uh, slavering. So they are the slaves of 2017. We are also animals, uh, the humans, and uh, it's without respect for the nature, without respect for the animals. For this cause, for uh, for having a, a more ethical uh, society, you put your own person at risk. Yes, yes, I do that. Um, I, I it's easy to give flyers on the street to promote. Uh, and, and more friendly, animal friendly uh, uh, life. But I, I do it very active. I, uh, I give now an interview and I will say to the people from, please think where is your meat coming from? On your plate, your meat have a face and have a heart. So um, don't eat something what you love. love. And um, yeah, I, I take myself a risk when I jump inside the bullfight arena. And maybe the best example is in Pamplona. They are running behind the bulls and also in the evening they kill the bulls. And uh, there are a lot of tourists, maybe some people from this country are coming, uh, going uh, for holiday to Pamplona in the north of Spain. And um, yeah, a bullfight is not only a guy with a red uh, cape. They, they kill him in 20 minutes. It's really suffering and only for fun. So why are we using animals for fun? if they are really suffering. Because yeah, it's, it. it's uh, really awful to, to see such kind of uh, yeah. uh, entertainment. Yeah. Um, what do you think about, um, y you told me about uh, dolphins also, uh, because there are uh, um, uh, also dolphins which are in uh, dolphinariums, uh, and these dolphinariums are a kind of uh, cages. Yeah. for uh, dolphins because they uh, uh, the free dolphins are uh, um, uh, who are not kept in uh, captivity um, they swim uh, for um, 80 more than 80 uh, up to 90 kilometers every yes. day yeah and they are and they are eating live fish and what they have in the dolphin area is dead fish so they cannot hunt uh, the instinct they will cut it and um, in Constanza uh, there are two dolphins, Nini is the name, and Chen Chen, uh, and that are two dolphins from Japan. And I will travel to Japan in October, in uh, Taiji, that's a small village in Japan. They will kill every year, six months. They kill dolphins for meat, but they take also dolphins out of the water, so wild animals, and they put them in a tank, as for example, a dolphinarium in uh, Constanza. Uh, so people 
knows now where these animals come. If you touch in YouTube or in, in, in Google, uh, Taiji or Japan and dolphins, uh, you will see where the animals are coming from. And it's really, really horrible. This is a wild animal who live in a, in a small tank uh, with, with water and glor. We think also it's really stupid to, to stay on the nose of a dolphin uh, if this is an, 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 a wild animal. And I'm really happy with your work that you uh, stop the, the wild animals in the circus. So a circus, this dolphin... The same problem. Exactly, a dolphinaria is also a circus. They use uh, balls, they use, uh, look like clowns. And, um, and what you say, uh, a dolphin, uh, they, they have no really urge. They are speaking with, um, with lines. So uh, if there's a lot of uh, noise with applause yes. and, and everything, then uh, it's really horrible for for dolphin and in that kind of shows they use uh, lights and, and sounds and uh, it must be forbidden. The dolphins from Constanza were both from China, but the source, uh, the main, uh, the the first source of them is Japan. Yeah, Japan. And uh, uh, there were three dolphins. Yeah. One of them died, exactly. unfortunately. Uh, and yes, um, uh, uh, to spend a life in captivity is like for a human being uh, 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 living in a cage. Yes. And it's awful and non-ethical. Yes, and, and in, in Europe is it forbidden to take wild dolphins to, to uh, dolphinaries, but uh, in this case, in, in, in Constanza, they have two uh, dolphins. Uh, so they stay there a long time, and now they make uh, babies uh, that they can continue with this uh, the suffering. And uh, we will like uh, to stop this dolphin show. How long do you think that it will last until uh, all of these uh, dolphinariums and corridas will will um, end? It's it depends about what the parliament is doing, but we as uh, as people on the street we can uh, help the animals to press the uh, people from the parliament uh, to stop these uh, shows. And I will never stop with fighting animals until I die. And sometimes they use so much violence that I nearly go to die in, in a hospital. And uh, for an example, Nelson Mandela and also Martin Luther King, they, they fight for their own uh, reasons uh, to liberate, for example, black people. And um, I'm, yeah, it's my life to fight for animals and it's really a mafia who is uh, selling these dolphins and also the bullfight industry. They are from, from the bullfight industry uh, uh, until the, the politicals in the, in the, in the parliament, they, they are everywhere to take money. Uh, one bullfighter take 40 or 90,000 euros. So you have to count it uh, how much it is here in this country. I admire very much your work. Uh,